El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, de María Santísima Nuestra Madre, celebramos hoy en la iglesia la fiesta de San Pío X, un Papa que Dios se llevó al cielo en 1914, víspera ya de la Primera Guerra Mundial. Este gran Papa, efectivamente, como dice el Evangelio aquí, ¿eh? un muchacho que se le acerca a Jesús, desde pequeño había cumplido los mandamientos. Y dice también el Evangelio que al escuchar estas palabras, Jesús se conmovió, lo amó a este joven, que desde pequeño fue bien educado en la fe. Pues así como, digamos, como este joven tan fiel a Dios, tan piadoso desde pequeño, así y más fue San Pío X. San Pío X es de Italia, desde pequeñito, desde pequeñito fue profundamente piadoso. Piadoso, pero al tiempo también un niño muy alegre y hasta travieso. Él eh, cuenta su experiencia a la vocación sacerdotal que él no pensaba, no ni siquiera había pedido a sus papás ir al seminario, pero en una de esas que cuidaba su vaca, eh, jugando, le decía unas palabras a su vaquita en voz alta, y se lo decía en latín, porque sabía algo de latín. Y ahí, medio burlándose de la vaca, eh, por ahí pasa su párroco y le dice, Bepi, le dice, así le decían, porque se llama José, Bepi, ¿por qué le dices esas palabras a tu vaquita? Y el pobre niño, medio asustado, no sabe qué decir, y el párroco le dice, oye, pero ¿para qué, ¿para qué quieres tú aprender latín? Y el mismo párroco le dice, seguro que quieres ser sacerdote, ¿verdad? Y el niño para salir del paso dice, pues sí, 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 que sí, que sí. Y entonces el párroco le dice, pues ven a mi casa, yo te voy a enseñar latín, yo te voy a preparar para el seminario. Contentísimo, va su mamá, le dice, mamá, que el padre me va a enseñar latín y yo puedo ir al seminario. Y así empezó su vocación de monaguillo, va al seminario, es un chico muy inteligente, su familia es pobrísima, tiene diez hermanitos, ¿no? y en el seminario destaca, destaca. Llega a ser sacerdote con mucho sacrificio porque su papá fallece cuando todavía él es adolescente y su mamá, aunque pobre, quiere secundar la voluntad de su esposo y le dice, José, Bepi, siempre le van a decir, tienes que ir al seminario. Y con muchas estrecheces, pero también con gran capacidad intelectual y espiritual, eh, llega a ser sacerdote. Catorce años vivió como primero coadjutor, después párroco, felicísimo. Nunca, nunca él se imaginó que iba para más. Era feliz. En su tiempo de sacerdote, 
era fama de que vivía pobrísimo. Lo regalaba todo, todo. Ni tenía plata para comprarse una sotana. Para nada. Y andaba flaco, ¿eh? pobrísimo. Le quería todo su pueblo. Todo el pueblo le quería. Famoso eh, eh, don José Sarto. Sus, sus parroquianos le van a llamar don Bepo. Le querían mucho, mucho. Se había descuidado tanto en su salud, en sus gastos, y solo por eso su obispo lo retira de las parroquias. Ya desde entonces sus feligreses no le entendían por qué él, un simple párroco se pasaba noches enteras leyendo y libros así de gordos, gruesos y de sabios, y se pasaba noches, noches, leía a los padres de la iglesia. Él tampoco sabía quizá realmente qué estaba buscando Dios con él. Y así, después de 14 años, después otros 7 años y otros 7 años, Dios le va llevando de la mano hasta que llega a ser de simple coadjutor, párroco, director espiritual del seminario, llega a ser canciller, llega a ser vicario general, llega a ser obispo cardenal de Venecia. Un día va donde su mamá, todavía está viejita, y todo él de cardenal, todo un gran personaje, un hombre también de gran autoridad, y medio en broma, se la acerca y le muestra, le dice, mamá, mira, el anillo que tengo de cardenal, un anillo muy precioso. Mira, tu hijo. ¿no? Y su mamá se acerca a él y le dice, mira, el anillo que yo tengo, que era pobrísimo, de su matrimonio. Sin este anillo no tendrías el que tienes. San Pío X amó muchísimo a su familia, a su madre. Fue agradecidísimo. Él decía que su madre no sabía leer ni escribir, pero lo que supo hacer, y muy bien, es amar a sus diez hijos. Y a él en particular, que lo quería mucho, ¿eh? mucho, y lo educó para ser un hombre santo. Y San Pío X, queridos hermanos, un hombre tan sencillo, pero también misteriosamente preparado por Dios, llega al papado. No quería ser papa, pero la iglesia pues manifiesta la voluntad de Dios y llega a ser papa. Su lema fue instaurar todas las cosas en Cristo. San Pío X... Es un párroco, es un párroco, un hombre práctico, conoce la vida del pueblo de primera mano y es un hombre que se va a hacer famoso en la iglesia porque va a adelantar el tiempo de la primera comunión de los niños. Va a poner las normas en la iglesia y dice, puede hacer la primera comunión, basta que sepa distinguir el niño entre el pan común y el pan eucarístico. El mismo de pequeñito eh, va a vivir como ese drama, porque cuando está de monaguillo, a sus 10 añitos, un poco más o poco menos, le pide a su párroco hacer la primera comunión. Y el párroco le dice, pero fulano, ¿cómo te voy a dar si esto la primera comunión es a los 13, 14 años y tú pequeño todavía? No, la, la ley de Dios, la ley de la iglesia, perdón, que no puedo yo cambiarla. Y entonces, eh, su par, el obispo, eh, que estaba visitando la parroquia, eh, sufre la misma pregunta. Y el niño, Bepi, le dice, Monseñor, que quiero hacer la primera comunión. Yo ya me sé todo el catecismo, yo quiero, yo sé lo que estoy recibiendo. Y el, y el obispo le dice, pero, pero niño, ¿cómo te voy a dar la comunión? Las normas de la iglesia. Y medio en broma le dice el obispo, bueno, mira, cuando seas grande y seas padrecito, pues ya y llegas a ser papa, tú cambiarás las normas de la iglesia. Toda una profecía que se hizo realidad. Y cuando es papa, 
eh, San Pío X, recordando su infancia, él también pues, decide eso. Que la comunión la puedan recibir los niños eh, desde la más temprana edad posible. Basta que distingan el pan eucarístico del pan natural, pan común. Y él lanza esta profecía. A partir de ahora va a aumentar el número de los niños santos. Porque la Eucaristía santifica los niños santos. Y así se ha dado en la iglesia. Muchos niños santos ¿eh? se ha dado en la iglesia. Los niños que ven a la Virgen, los pastorcitos. Eh, por ejemplo, ¿no? los, niños más los santos más pequeños no mártires. ¿Eh? Por ejemplo, y así otros también, Nenolina, una niña italiana, también, ahorita también que no está canonizada, Mari Carmen, en España, una niña pequeñita, los niños santos. Gran visión del Papa. Por otra parte, este Papa también pasa a la Iglesia eh, en una época eh, muy difícil. Y es el Papa que va a detener la ola modernista que se decía entonces. Un Papa que va a ir de frente eh, a un problema que se estaba viviendo dentro de la Iglesia. Y es que, como él decía, el modernismo era el, el compendio de todas las herejías. Hacer a la Iglesia una institución meramente natural, sin dogmas, claros, y era dinamitar la iglesia por dentro. Todo lo que había estudiado a él personalmente le ayudó mucho, conocer la iglesia por los padres de la iglesia, para poder enfrentarse a esta, a esta herejía. Porque, eh, eh, y luego el Papa va a ser también el del catecismo y con su catecismo es una versión popular de lo que él busca hacer contra el modernismo es iluminar las mentes mucha gente, decía él no aprecia la iglesia porque no la entiende no tiene idea clara de su fe y era necesario iluminar y hablar con claridad y así lo hizo él. Y sufrió muchísimo por enfrentarse, por iluminar la mente de la iglesia ¿eh? de, los, de su tiempo. Un papa muy firme. Sufrió muchísimo. Pero es la gran bendición a la iglesia. Haber detenido ya en ese primer momento, de manera así frontal, esa terrible herejía. Que de alguna manera siempre está presente el riesgo de hacer la iglesia una institución meramente eh, secular ¿eh? la gran tentación protestante ¿eh? es lo que el Papa eh, Benedicto XVI dijo sobre, sobre todo de la liturgia celebrar la liturgia celebrar la Santa Misa por ejemplo como si Dios no estuviese presente. Hacerla una mera reunión, mera reunión humana. San Pío X, queridos hermanos, un gran pastor en la iglesia, también su mensaje muy actual, muy actual. El Papa de la Eucaristía, ¿eh? Papa de la Eucaristía. Es la, para nosotros ¿eh? Eh, realmente un subrayar de dónde brota la vida de la iglesia, para qué es la iglesia para llevar a los hombres a Dios, llevarlos a la Eucaristía, a la fuente de vida ¿eh? de la Iglesia. Un hombre de la providencia de Dios porque él nunca buscó ningún poder. Un hombre sencillísimo, sencillísimo, sencillísimo. ¿eh? Él tan sencillo que incluso de Papa era muy querido por su sencillez, muy querido. ¿no? Eh, pero por otra parte... Un hombre también de gran fe, de gran fe. Un gran pastor que sufrió muchísimo en unas circunstancias especiales para él. Por eso también para nosotros muy actual su vida. 
hoy hace falta, ¿eh? como él intentó con sus enseñanzas eh, contra el modernismo, iluminar con claridad la mente de los contemporáneos, llevarles, darles a conocer mediante la palabra lo que es la iglesia, lo que es Dios, lo que es Jesucristo. La iglesia es tabla de salvación y a veces podemos entender la iglesia no así en esa, en esa perspectiva eterna y ese es el gran peligro que se, te, que se puede tener hoy. Pidámosle pues a San Pío X hoy día para nosotros también ese amor a la iglesia, ese amor a Dios, ese amor también a su pueblo, esa valentía por ser ¿eh? Eh, lo que Jesús quiere para nosotros. Y por otra parte, eh, termino eh, como recordándoles, San Pío X fallece en 1914. Algunos historiadores dicen que él ofreció su vida como Jesucristo por el perdón de tantos que estaban promoviendo esa terrible primera carnicería. ¿Cuántos van a morir? Más de 26 millones. Y un hombre desde esa altura del papado sabía lo que le venía a la humanidad. Y hombre compasivo ofreció su vida para que Dios perdone esa maldad. Y falleció San Pío X. De ahí vendrá Benedicto XV y viene también la Virgen, ya en 1914, 1917, la Virgen de Fátima ¿eh? también viene. ¿Por qué no creer que la Virgen también acepte el ofrecimiento de este gran santo y se aparece en Fátima para ella decir, ya he escuchado la oración. Yo voy a traer la paz a este mundo. Pero decirles también esto, San Pío X dice, ofreció su vida, ¿no? gran Papa, gran santo. Amén.